टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम स्वागत देखें टीवी एनालिसिस अपने संगे आई सुलताना रहमान और अपन विभिन्न रकम प्रश्न उत्तर देर जो हमारे संगे स्टूडियो तो रही है डब्ल्यू आब्दुल चौधरी मैनेजिंग डेक्टर डायनिक टैक्स एंड अकाउंटिंग सार्विस अपना के स्वागत जाना दर्शक अपनारा क्योंकि अनुष्ठान अंश लेते हैं टेलीविसने पर्दाय जो नम्बर देखते सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट ये नम्बर फोन कराते पर मतमत टैक्स संक्रांत विषय नहीं आज आलोचना करब सूत टैक्स नहीं आप जेको प्रश्न करते अतिथि जवाब देर चेष्टा करबें जनब डब्ल्यू अब्दुल चौधरी अपना जानी जे एक सप्ताह बसी हो गए एर मध्य जे मौसुम टैक्स फाइलिंग शुरू हो गए साधारण तो मानुष की धरण प्रब्लेम फेस कर मौसुमे असलमकुम अपन सबा के धन्यवाद टून इन करार्जन एंड अल्सो टीवी एंड टोटी फोर के धन्यवाद आपके आर इन इनविटेशन करार्जन एन जेहतु टैक्स फाइलिंग अलरेडी शुरू हो गए एन अनेक समय मानुष जिज्ञेस करते अपन रिफांड कब पावा शुरू हो जुअलि बचर जो सीमिलार टू लास्ट इयर जरा चाल टैक्स क्रेडिट पान और जरा इ आई सी क्रेडिट पान और टैक्सर रिफांड डिले थे कारण जेहेतु येडिटगुलो अनेक एक्सप्लोट एक्सप्लोटेशन है वही कारण गवर्नमेंट आई आर एस एक रिव्यू कर रिफांडगलो ड़े दे सो एन जरा अलरेडी अपनारा फाइलिंग कर दीन और चौदह एक्चुअलि फेब्रुआर एकुश तारीख थे वा रिफांड पा शुरू कर तर मैंने लगे अनेक समय अपन स्टेट रिफांड आगे एसे जो पे तक अपना कन्सार्न हमें ना जो हमारे स्टेट रिफांड क्या आगे चले आसल अपन आई आर एसर रिफांड सब किस जो ठीक मत थे एरपे आसो और एक जिन जो जरा नतून टैक्स रिटार्न फाइलिंग करते हैं जरा कख आगे टैक्स रिटार्न फाइलिंग करें नाईर जो अनेक समय टैक्स आई आर एस फेडर टैक्स फाइलिंग पर आईडेंटिटी आईडेंटिटी वेरिफिकेशन करते करा लगते परे तर मैंने हल गया जेहन धरें क्यों प्रथम फाइल कर लें बचरे वा जदि और आईडी नम्बर इनक्लूड ना करें इ फाइलिंग समय तक तो वा आई आर एस थे एक चिठी पे पर आपनी अफि आई आर एसर अफि गए अपनार आईडेंटिटी वेरिफाई करें सो ओई चिठी जी अपना पान ये को नार्भास हार कारण नाई वा शुद्ध देखते चाचे जो अपनी आसले ही एक नतून टैक्स फाइलर एंड इट्स नाट Fraud from or a hacker from outside the country. Mm -hmm. So, Jee Karo Khetri, yeti ashole ashte pare. Jara bishesh kore jara no tun pratham barer moto file kuchhen. Jee. Mane jara puro no tadir khetri yeti hadon to. Jara puro no ita depend kore onek shomoy. Ekhon onek shomoy jeta hoy jara ek jon tax accountant change kore no thoba tax accountant jodi prior year er tax koto disilen for state and federal purposes. वा जदि वोटा ना दिए और आईडी छाड़ा जो फाइलिंग कर फेलें तक और जिज्ञेस करते सो इट कैन व्यारि जिरो गवर्नमेंट आपना के स्टील पैसा फिर दे फर एक्साम्पल धरें चाल टैक्स क्रेडिट या आई सी क्रेडिट एंड अमेरिकान पर्सन अफ अमेरिकान अपरचुनिटी क्रेडिट जो है कलेजे जाने वो क्रेडिटगुल रिफांडेबल थे सो फर एक्साम्पल आपनर इनकाम धरें बीस हज़ार आपनी मेरि फाइलिंग करते हैं से क्षेत्र में आपनर जेहेतु फार्स टोटी फोर थाउजेंडे को टैक्स नाई अपनार चाल टैक्स क्रेडिट आपनी स्टील फिरत पाने किस जेहतु चाल टैक्स क्रेडिट टू थाउजेंड डलार्स आपना के तक वाला फोर्टीन हंड्रेड डलार रिफांडेबल हिसाब से फिरत दे आई सी क्रेडिटो सेम भाव इ आई सी क्रेडिट अपनी पुरोटा फिरत पाए अनेक क्रेडिट आज जो आदार डिपेन्डेंट क्या क्रेडिट धरें एक जो आपनर एक जो डिपेन्डेंट जिन चाल टैक्स क्रेडिट पा जरा उन्नीस बस अथवा कलेज उन्नीस बस ऊपर क्योंकि कलेजे जाए ना अथवा अपन माँ के जी अपनी क्लेम करें जी एलिजिबल और जो जे क्रेडिट पा फाइव हंड्रेड डलार वोटा के बोले नान रिफांडेबल क्रेडिट तरह मैंने लगे अपन जो टैक्स शून्य था क्रेडिट आनी पा फर एक्साम्पल आनी आपनर बाबा और माँ के क्लेम करलें तर मैं वो आनी 
possibly 500 500 kore 1000 dollar refund paben but apnar tax jodi 800 taka hoy tokhon ora oi 800 taka shudhu offset korbe baki 200 taka apni paben na so that's the difference between refundable and non refundable credit okay ashi khetre jokhon manush tax file kore ei puro bishoy gulik to nijeke bhalo kore bujhte hoy kon kon bishoy guli ei mane refundable ebong non refundable er khetre bibechona kora uchit well apnara jokhon main thing apnara jokhon eic credit paben othoba child tax credit paben tokhon apnara Carefully, uh, account, apna accountant and accountant shathe apna ra um, discussion korben. Make sure jab apna actually eligible asen oi credit er jonne. Doren again, jeh tu EIC credit apna income er upor depend kore. Onek manus income komai file refund ta power jonne. So apni you want to make sure that apna income ta actually legitimate bhabe dekhano hoyse. Okay. Uh, same thing with child tax credit jada onek asen jeh doren apna re chale me asen. Hon apna ek atiyo bolte pare jeh. I to tax filing korte make a claim kore felen so oi khetre that said no no eta jodi apni korte jan eta definitely down the line it will be crime yes it technically will be, yeah. yeah so oi khetre apnara careful thakao right kintu apnar kache eti proshno thaklo je erokom claim korar khetre onek shomoy dekha jay je sadharonoto tax lawyer kimba agent jini thaken tar kachi shobai kagoj potro diye ashe uni onar moto kore ashole file koren mane ekjon je client che nije onek kichu tax er bujhe na dekhe hoyto shorashori oi shomoy ta agent ke den na shei khetre tader ki kora uchit ei proshno ti apnar kache thaklo kintu amar shonge ekjon darshok achen darshok ke achen naam ebong porichoy जिज्ञेस करते हजबैंड कागज पत्र नई फाइलिंग कर কোনো অবস্থা নাই এখানে সো উনি যদি অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স ফাইলিং করতে যাই চান উনার একটা আইটিআই নম্বরের অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে সো যারা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পান না ওদের জন্য আইটিআই নম্বর अवेलेबल ধরেন যারা স্টুডেন্ট ভিসায় আছে অথবা আগে যখন যারা এই ভিজিট ভিসা আসছিলেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে তখন ওরা আইটিআই নাম্বারটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেন তখন ওই ক্ষেত্রে উনি ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারতেন বাট আপনি যে এক্সপ্লেনেশনটা দিবেন এই এই উনার জন্য আসলে আমি আমি একটু ওনার সঙ্গে যুক্ত করি যে আপনারা জানেন যে নিউ ইয়র্ক স্টেটে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বিশেষ করে যারা আনডকুমেন্টেড আছেন তারা কিন্তু এখন ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছেন তাদের কোনো রকম ডকুমেন্টেশন নাই কিন্তু তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছেন সেই একই ভিত্তিতে কেন তারা ট্যাক্স ফাইলিংটা তাহলে করতে পারবেন না पाई তার মানে উনি কোনো ভাবে সাম লিগ্যালিটি আছে ওনার থাকার ওই ক্ষেত্রে উনি আইটিআই নাম্বার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন ওকে বাট এগেন আপনি আইটিআই নাম্বার ছাড়া সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ছাড়া আপনার ট্যাক্স রিটার্ন করা ডিফিকাল্ট হবে ওকে তাহলে আসলে এটা খুবই যারা আনডকুমেন্টেড আছেন তাদের ক্ষেত্রে আসলে এট মিনিমাম সোশ্যাল সিকিউরিটিটা থাকতে হবে সোশ্যাল সিকিউরিটি ইজ হার্ড টু গেট এট লিস্ট আইটিআই নাম্বার আইটিআই নাম্বার ওকে সুতরাং আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন কিন্তু আমরা তো জানি নিউ ইয়র্কে একটা বিরাট সংখ্যক আছেন আনডকুমেন্টেড তাহলে তাদেরকে কোন প্রক্রিয়ায় আসলে ট্যাক্স ফাইলিংটা তারা করতে পারে এই যে আপনি এটি বললেন এর বাইরে আর কি কি অপশন এর এর বাইরে আসলে টেকনিক অপশন নাই কারণ ওদের লুক এর দিছে উনার আসলে ওয়ার্ক পারমিট নাই যে কাজ করার জন্য সো টেকনিক্যালি উনি লিগালি কাজ করতে পারতেছেন না সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ কিন্তু আমরা তো জানি যে অনেকে আছেন যারা আপনার ধরেন ক্যাশে কাজ করেন তো সেই ক্ষেত্রে তিনিও আসলে ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন হ্যাঁ এখন যিনি 
ট্যাক্স ক্যাশে কাজ করতেছেন উনি তুই উনি কি আমেরিকান সিটিজেন রেজিডেন্ট যেটাই হোক তাই না এখন যারা ক্যাশে কাজ করেন এখন আইআরএস এর রুল হইলে আপনি যে ইনকামটা আর্ন করতেছেন লিগালি আপনি এটা রিপোর্ট করবেন তাই না এখন যিনি ক্যাশে কাজ করেন ওনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আছে ওনার নিয়ম হলে উনি যে ইনকামটা আর্ন করতেছেন পার উইক পার মান্থ অথবা পার কোয়ার পার ইয়ার ওয়ার এভার ইট ইস ওনার ট্র্যাকিং করা লাগবে ইনকামটা ধরেন উনি একটা জায়গায় ভেন্ডারে কাজ করলেন উনি পাঁচশো টাকা পাইলেন উইক ওয়ান অ্যানাদার পাঁচশো টাকা পাইলেন উইক থ্রি সো রাইট নাও উনার অলরেডি লেজারে আছে যে উনি ওয়ান থাউজেন্ড ডলার আর্ন করছেন ওই ক্ষেত্রে বছরের শেষে উনি গিয়ে ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইল করবে এখন আইআরএস যদি ওনাকে কোয়েশ্চেন করে যে তুমি কোথায় থেকে এই ইনকামটা আর্ন করছেন করছো তখন উনি এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবে যে উনি ফ্রিল্যান্সিং আর জবস ওয়ার ইজ এই দিন দিনে অথবা এই সপ্তাহে উনি আর্ন করে তখন ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইলিং করবে ওকে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমি জ্যামাইকা থেকে পঙ্কজ বলছিলাম জি আমরা আমা আর কি আমি গতবার ট্যাক্স ফাইল शुरूर किम शुरान ওকে ইনকাম কত টাকা হবে ওনার ইনকাম কি 4200 টাকা নিচে চার ওকে সো আমি আপনাকে आंसरটা দিয়ে দেই সো ওনার ওনার জন্য যে ক্রেডিটটা পাবেন আপনি এটাকে বলে अगेन আদার আদার ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট যেহেতু উনি 19 বছরের উপরে এন্ড প্লাস কলেজে যেটাই হোক এখন ওই ইন্ডিভিজুয়ালকে যখন আপনি ক্লেম করবেন একটা থ্রেশহোল্ড থাকা লাগে তাই না তো আপনি ওনার বেসিক্যালি ওনাকে সাপোর্ট করা লাগবে প্লাস আপনার অ্যাড্রেস সেম থাকা লাগবে এন্ড অলসো আপনার একটা রিলেশনশিপ থাকা লাগবে রাইট সো এই ক্ষেত্রে ওনার যেটা মনে হচ্ছে এই সব কিছু ক্রাইটেরিয়াটা এই ম্যাচ হচ্ছে না লাস্ট ক্রাইটেরিয়া ইজ আপনার ইনকামটা চার হাজার দুশো টাকার নিচে থাকা লাগবে এখন ওনার যদি ডাব্লিউ টু ইনকামে যদি চার হাজার দুশো টাকার বেশি হয় তখন উনি ওনার আলাদা ফাইলিং করা লাগবে আপনি ওনাকে ক্লেম করতে পারবেন না আমার মনে হয় আপনার উত্তরটি খুব স্পষ্ট আসলে একটা চার হাজার দুইশো টাকা তাই তো দুইশো ডলার আসলে ইনকাম করতে হবে তাহলেই আপনি তার জন্য ফাইল করতে পারবেন আসলে কত কিছু ট্যাক্স নিয়ে জানার আছে তাই না এই যে কেন এই ইয়েটা যে চার হাজার দুইশো ডলারের নিচে হলেই আসলে আপনি ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে করতে পারবেন একটা ক্যারি ওভার রুল ফ্রম প্রায়র ইয়ার্স রাইট সো আগে যখন আমরা এই ক্রেডিটটা ছিল না রাইট তার মানে টু থাউজেন্ড এইটিনের আগে আমরা যখন ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতাম তখন আমরা পার্সোনাল এক্সামশন পাইতাম রাইট এক প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে ক্লেম করার সময় তখন যেটা হইতো একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে আপনি যদি ক্লেম করতেন ধরেন ইন টু থাউজেন্ড আপনি তখন চার হাজার ডলার ডিডাকশন পাইতেন রাইট ও তখন বেসিক্যালি ওই পার্সোনাল এক্সামশন যেটা ছিল ওইটাই ছিল থ্রেশোল্ড আপনার ইনকাম যারা এগেন কলেজে নাই অথবা যারা এই উনিশ বছরের উপরে কলেজ নাই প্লাস হু এভার ইজ অ্যাবাভ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড ওদেরকে যদি আপনি ক্লেম করতে যান তখন আপনার ইনকামটা পার্সোনাল এক্সামশনের এক্সামশনের নিচে থাকা লাগে কিন্তু কিন্তু যার চার হাজার দুইশো ডলারের নিচে আছে সেও তো ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারবে হ্যাঁ সো উনি ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারবেন ইয়াস প্লাস উনি ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবেন যদি চার হাজার দুশো টাকার উপরে হয় তখন উনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাইল করা লাগবে আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলুন প্রশ্ন করুন টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে নিতে হবে হ্যালো জি বলুন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার এক ফ্রেন্ডের মা বাবা এখানে রেসিড পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ছিলেন ওনারা ওনারা দেশে গিয়েছেন বছর খানেক আগে আসেন নাই কিন্তু ওনাদের স্টিল সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার সব কিছুই আছে এখন আমার ওই ফ্রেন্ড তার মা বাবাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে চাচ্ছে সে কি দেখে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারবে কি পারবে না ওনাদের কিন্তু গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হয়ে গেছে বা মানে এক্সপায়ার হয় নাই কিন্তু ওনারা এক বছরের উপরে হয়ে গেছে দেশ থেকে আর আসেন নাই 
আমেরিকায় আপনি স্টিল চাল ট্যাক্স ক্রেডিট পাইতেন না কারণ উনি দেশের বাড়া ছয় মাসের উপরে আমাদের সঙ্গে আর একজন দর্শক আছেন কে আছে নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন এবং দ্রুত করুন দর্শক কে আছেন হ্যালো জি আসসালাম বলুন করতেছেন ওইটাতে আপনি আপনি যদি কোন মেজর ইম্প্রুভমেন্ট করেন ধরেন আপনি এই রুফিং করলেন অথবা এই বাইরের উইন্ডো গুলো বানালেন যে যে ইনভেস্টমেন্টটা আপনার ঘরের এই ঘরের দাম বাড়াচ্ছে অথবা যেটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ঢুকতেছে ওইটাকে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন করা লাগবে এখন ডিপ্রিসিয়েশন তার কিছু মেথড আছে এখন ধরেন আপনি যদি ব্রয়লার কিনলেন পুরো ব্রয়লারটা আপনি কিনলেন তখন আপনি পাঁচ বছরে ডিপ্রিসিয়েশন করবেন তার মানে হলে গিয়া যদি পাঁচ হাজার টাকা হয়ে থাকে ইচ এ আপনি ওয়ান থাউজেন্ড করে নিলেন ওয়ান স্ট্রে লাইন ডিপ্রিসিয়েশন হিসেবে এখন এইটা যদি ধরেন আবার হয়ে থাকে যে আপনি ওয়াল ঠিক করলেন ঘরের অথবা রুফিং যেটা তখন ওইটা টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ডিপ্রিসিয়েশন করা লাগে সো এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন কি কাজটা করতেছেন আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছে নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমার একটা কোয়েশন ছিল জি শুনতে পাচ্ছি আমরা বলবো হ্যাঁ আমার কোয়েশনটা ছিল ওই যে পেনশন হোল্ডার কি অ্যাক্সিডেন্ট করতে হবে আমরা প্রশ্নটি বুঝতে পারি না আবার বলুন ধরেন আপনার যদি শুধু সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম দেন ট্যাক্স করা লাগবে না আপনার বাট আপনার অন্যান্য ইনকাম ধরেন ডাব্লিউ টি থেকে ইনকাম অথবা স্কেজুল সি থেকে ইনকাম যেটা ইনকাম হোক ওইটা যদি আপনার পঁচিশ হাজারের উপরে উঠে যায় তখন আপনার অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম তখন ট্যাক্সেবল হতে পারে প্লাস আপনি যখন মেরিট থাকেন তখন থার্টি টু থাউজেন্ডের উপরে গেলে আবার স্টিল কিছু ট্যাক্সেবল হবে সো আপনার ইনকাম টু সামারাইজ যদি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থেকে থার্টি টু থাকে তখন পোর্শন অফ দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম ইজ গেন বিকাম ট্যাক্সেবল আমাদের <laughs> পুরো বছরই বাট এখন এখানে একটা রুল একটা আছে যেটা যেহেতু উনি প্রথম আমেরিকায় ঢুকছেন তার মানে হলে গিয়ে উনি সারা বছর নন রেজিডেন্ট এলিয়েন ছিলেন 
ওই ক্ষেত্রে উনি যেহেতু জয়েন্ট ফাইলিং যদি করে থাকেন উনি পারবেন কিন্তু টেকনিক্যালি উনার পুরো বাংলাদেশে যদি কোনো ইনকাম থেকে থাকে তখন ওই ইনকামটাও উনার ইনক্লুড করা লাগবে বাট টু আপনার টু আনসার ইউ কোয়েশ্চেন উনি পারবেন বাট অবভিয়াসলি উনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের জন্য উনার ওয়েট করা লাগবে ডিসেম্বর উনার যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা এপ্রিলের ফোন পনেরো তারিখের মধ্যে যদি না আসে তখন উনার টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ট্যাক্স রিটার্নটা উনি এক্সটেনশনে পাঠাই দেবেন তখন তখন এডিশনাল সিক্স মান্থ সময় এরকম এক্সটেনশন আর কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠানো যায় এরকম আপনার কাছে একটা প্রশ্ন থাকলেও কিন্তু আমাকে একটা বিরতিতে যেতে হবে বিরতি থেকে ফিরছি আমাদের সঙ্গে যারা টেলিফোনে সংযুক্ত আছেন সঙ্গেই থাকুন আমরা ফিরে এসে আপনাদের প্রশ্নগুলি নেব নিচে ছোট্ট বিরতি টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান করুন ডাব্লিউ বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিভেন অ্যানালাইসিস আমাদের সঙ্গে অতিথি রয়েছেন ডাব্লিউ আব্দুল চৌধুরী এবং আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে থেকে দুজন দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন তো তাদের প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনায় আসতেছি দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি মানে <laughs> এখন এটা দুজনের এখন যারা ডাব্লিউটি তে কাজ করেন কিন্তু ওদের এমপ্লয়াররা ওদেরকে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান প্রোভাইড করেন না তখন ওরা যেটা করতে পারেন সেম রুল অ্যাপ্লাই হবে যাদের ক্যাশ ইনকাম ওরা ট্রেডিশনাল আয়ারে খুলতে পারেন অথবা রথ আয়ারে খুলতে পারেন ওরা যে কোনো ব্যাংকে গিয়ে এইটা এই রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানগুলো খোলা যাবে ওই রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানে যেটা হয় আপনি ইচ ইয়ার ছ হাজার ডলার্স আপনি কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন রিটায়ারমেন্টে এখন আপনি যদি ট্রেডিশনাল আয়ারেতে যদি কন্ট্রিবিউশন করেন তখন যে সিক্স থাউজেন্ড ডলার যেটা কন্ট্রিবিউশন করতেছেন ওইটার জন্য আপনি ট্যাক্স ডিডাকশন পাবেন আপনার যদি কেমন থাকে অ্যান্ড অলসো আরেকটা আছে যেটা রথ আয়ারে ওইটা উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি আমার খুবই পছন্দের এটা এটাতে সুবিধা যেটা রথ আয়ারেতে আপনি যদি কন্ট্রিবিউশন আজকে করেন ওইখানে আপনি কোনো ট্যাক্স ডিডাকশন পাবেন না কিন্তু আপনি যখন পয়সাটা পাবেন রিটায়ারমেন্টের পরে পরে তখন এই ডিস্ট্রিবিউশনটা তখন ট্যাক্স ফ্রি থাকবে সো ফর এক্সাম্পল এখন আপনাদের অনেক মানুষ আছে যারা যারা সত্তর হাজার ডলার আশি হাজার ডলার আর্ন করতেছেন এখন ওদের ওরা যদি রতায়ের এখন খুলেন ওদের ট্যাক্স ব্র্যাকেট রিলেটিভলি ল থাকতে পারে ধরুন ওরা যদি এখন ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট আসেন কিন্তু ওরা যখন বড় ওদের ওরা যখন এইজড হবেন রাইট তখন ওদের ইনকাম হয় যদি বেশি থাকে তখন ধরেন আপনি এখন আসেন ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেটে বাট ইন সিক্সটি ফাইভ লেটস ইফ ইউর ডাক্তার ইউ কুড বি অ্যাট হাইয়ার ট্যাক্স ব্র্যাকেট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট থার্টি টু পার্সেন্ট ওয়ার এভার ইজ তখন আপনি এই যে কন্ট্রিবিউশনটা আজকে করলেন তখন ওই কন্ট্রিবিউশনটা তখন আপনার ডিস্ট্রিবিউশনটা ট্যাক্স ফ্রি থাকবে সো রয় রত আয়ার ওই কারণে অনেক সময় হেল্পফুল থাকে বা আদারওয়াইজ কারো যদি কোনো রিটায়ারমেন্ট খোলার ইচ্ছা থাকে ওরা যে কোনো ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকে গিয়ে খুলতে এটার সঙ্গে কি আপনার 
डिफरेंट ইন্টারেস্ট হিসেবে ডিভিডেন্ড হিসেবে অনেক ভাবে ওরা ইনভেস্টমেন্ট করে সেটির সঙ্গে স্টেট কিংবা ফেডারেল কোনো সম্পর্ক নাই এটি একেবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে রিটায়ারমেন্ট ব্যাংকিং সেক্টরের সঙ্গে ইয়েস সো বেসিক্যালি এটা আপনার পার্সোনাল রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান এক্স্যাক্টলি সেটা যে কেউ যে কোনো ভাবে যে কেউ এটা আপনি পার্টি ব্যাংকে রেখেও করতে পারেন বাট ইয়েস বাট ইউ नीड टू हैव अर्न इनकम मीनिंग আপনার যদি কোনো ইনকাম থাকে না আপনি কি রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না প্লাস देयर আর ও আচ্ছা ব্যাংক ব্যাংক গুলোতে এরকম সিস্টেম আছে যে আপনি একটা রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানের জন্য সো আপনি একটা টাকা ইয়ারলি কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন 6000 ডলার ইয়ারলি কন্ট্রিবিউট করেন এবং সেটা কি গ্রোথ হবে ইয়েস সো ওই ব্যাংকটা তখন ওরা ইনভেস্টমেন্ট করবে ডিফারেন্ট কোম্পানিতে ওরা ইনভেস্টমেন্ট করবে তখন ওই 6000 ডলারটা ট্যাক্স ফ্রি প্রতি বছর ইনক্রিজ হতে থাকবে তার মানে এই 6000 টাকা আজকে যেটা ইনক্রিজ এর ক্ষেত্রে আপনার परसेंटेज রেটটা কি রকম আপনি তো ওখানে ট্যাক্স দিবেন না এখন সো ইনক্রিজ হবে আপনি ওই ওকে আজকে रिस्ट्रिकशन पैसा বার করার জন্য আপনি যেগুলো সব বার করতে পারেন আর রিটায়ারমেন্টের এজ এর আগে যদি বার করে ফেলেন ইউ ক্যান বাট তখন আপনি শুধু 10% পেনাল্টি দেওয়া লাগবে যে কন্ট্রিবিউশন হইছে প্লাস এই যে अमाउंट আপনি বার করেছেন আমার ওটা দা ট্যাক্স দিবেন মানে বিষয়টি হচ্ছে যে আপনি একটা সার্টেন अमाउंट সেটি 6000 ডলার ইয়ারলি আপনি জমা দিচ্ছেন কিন্তু সেটা নরমালি যে একটা ব্যাংকে যদি আপনি টাকা জমা দেন সেটার একটা নো নো ইয়া সো দ্যাটস এ ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্ট কিন্তু এখানে নাই না কি না দ্যাটস দ্যাটস সেপারেট সো ওরা ওই 6000 টাকা নিয়ে আপনার দে গোনা পুট ইট ইন টু নাইকি ফেসবুক অ্যাপল হোয়াটএভার ইট ইজ সো ওইটার কি ওই এইটা বিভিন্ন অন্য জায়গায় যে ইনভেস্ট করছে সেইখান থেকে কি কি তারা কোনো परसेंटेज পাবে ওরা হ্যাঁ আপনার রিটায়ারমেন্ট থেকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কাজ করে আপনি সেটা তখন ওরা ইয়েস তখন ওরা 2% 20% হোয়াটএভার দ্য রেট ইজ তখন ওরা কেটে নেবে এখান থেকে আসলে সেটার সঙ্গে তাহলে ট্যাক্স এর কোনো সম্পর্ক আছে যে ট্যাক্স এই টাকা থেকে ট্যাক্স দিতে হবে না নাকি ইয়া সো রিটায়ারমেন্ট রোতায়রে যদি হয় থাকে তখন আপনার আপনি ট্যাক্স ডিডাকশন পাচ্ছেন না প্লাস ওইটাতে আপনি ট্যাক্স দিবেন না আপনি যখন পয়সাটা নেবেন আর এটা যদি ট্র্যাডিশনাল আইআরএ হয় থাকে রেগুলার আইআরএ তখন আপনি যে কন্ট্রিবিউশনটা আজকে করবেন ওইটাতে আজকে আপনি ট্যাক্স দিবেন না কিন্তু আপনি পয়সাটা যখন পাবেন আপনি তখন ট্যাক্স দিবেন ওকে বুঝতে পেরেছি এরকম ট্যাক্স रिलेटेड মানুষ আপনাদেরকে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো বেশি করে কোন বিষয়গুলো বেশি জানতে চায় এবং যখন ট্যাক্স ফাইল করে একজন ক্লায়েন্ট তার কোন বিষয়গুলি খুব ভালোভাবে বসে থেকে বুঝে শুনে এজেন্টের সঙ্গে কাজ করে ফাইল করা উচিত যেটি আমি প্রথমেই প্রশ্নটি রেখেছিলাম আপনার কাছে হ্যাঁ এখন নিয়ম হলো গিয়া আমরা যখন যেখানেই ট্যাক্স ফাইল করি না কেন আমাদের মেক শিওর করা লাগবে যে আমরা ট্যাক্স রিটার্নটা আমরা নিজে রিভিউ করে যে মিনিং আপনি যদি ট্যাক্স ফাইলিংটা করতেছেন আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রিপেয়ার করে দেবে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রিপেয়ার করে আপনাকে দেবে তারপরে আপনার নিয়ম হলো গিয়ে আপনি এটা রিভিউ করে সাইন করে ওকে ওনাকে দেবেন রাইট সো দ্যাট মিনস ইজ উনি প্রিপেয়ার করছে দেন ইউ লুক দ্যার ইট এন্ড আপনি তখন বললেন যে ওকে সব কিছু ঠিক আছে এখন আপনি যদি এখন গিয়ে বলেন ভাই আমার ট্যাক্স রিটার্ন আপনি ফিল আপ করে দেন আপনি ট্যাক্স দিয়ে বুঝি না হ্যাঁ এইটা দ্যাটস না আপনার আইআরএস যদি অডিট হয় ধরেন আমি আমি অনেক কিছু আসলে বুঝি না এখন আমার কি আপনি কয়েকটা মানে দর্শক দেখো আমার মতো যদি কোনো দর্শক থাকেন কয়েকটা কি পয়েন্ট বলেন যেই বিষয়গুলি অবশ্যই যেন ট্যাক্স এজেন্টের মাধ্যমে তিনি রিভিউ করে নেন চেক করে নেন যে এই এই কি পয়েন্টগুলি পাঁচটা হতে পারে সাতটা হতে পারে যে আপনি এই বিষয়গুলি অবশ্যই মাথায় রাখবেন হ্যাঁ আপনি যে আপনারা যখন সেলফ এমপ্লয়েড থাকেন 
যারা স্কেজুল সি যারা ধরেন ট্যাক্সি চালান অথবা যাদের বিজনেস সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেস আছে ওরা আপনারা মেক মেকশোর করে একজন অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে এটা ডিসকাশন করে ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইলিং করবেন কারণ অনেক এক্সপেন্স আছে আছে যেটা আমরা মনে করি ডিডাক্টেবল বা আসলে এটা ডিডাক্টেবল না অথবা অনেক আসে এক্সপেন্স আসে যেটা আমরা মনে করি যে ডিডাক্টেবল না কিন্তু ওইটা ডিডাক্টেবল সো ওই ক্ষেত্রে আপনি ওই জিনিসগুলো আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে ডিসকাশন করবেন অলসো সেকেন্ড থিং হলে এখন আপনার যদি কোনো বিজনেস ফরমেশন করতে চান এখন অনেকে আসে যে ওরা গিয়ে একটা ঘর কিনবে ওরা কর্পোরেশন খুলে ফেলে সো আপনারা যখন বিজনেস ফরমেশন করেন তখনও আপনারা একজন অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলে মেকশোর করবেন যে আপনার ক্ষেত্রে সি কর্পোরেশন ভালো হবে না এস কর্পোরেশন ভালো হবে অথবা এল এলসি ভালো হবে সো ইচ ইচ এন্টিটির এক একটা সুবিধা আসে যেটা অনেক অনেকেই জানে না সো ওই ক্ষেত্রে আপনারা যদি বিজনেস ফরমেশন করেন সবসময় অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আপনারা কথা বলবেন আর ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স ফাইলিং এর ক্ষেত্রে সো ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স ফাইলিং এর ক্ষেত্রে এখন আপনার যদি স্ট্রেট ডাবলিউ টু থাকে তখন আই মিন আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা তখন কি প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকে তখন আপনার যদি মেকশোর করা লাগবে যে আপনি যে ডিপেন্ডেন্টগুলো যে ডিপেন্ডেন্টকে আপনি ক্লেম করতেছেন ওরা এলিজিবল টু বি ক্লেমড অনেক সময় আছে আপনার ছেলে মেয়ের যখন এই কলেজে যান ওরা অনেক এক্সপেন্স আছে কলেজের কলেজের জন্যে যেটা অনেক সময় ডিডাক্টেবল অনেক সময় ডিডাক্টেবল না ওই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে আপনাকে ভাই আমি তো একটা বই কিনছি অথবা কম্পিউটার কিনছি এটা কি আমার জন্যে ডিডাক্টেবল হবে কিনা না ওয়ার্লস অলসো এখন আপনার যদি ইয়া এখন অনেক অলসো এখন আপনার যদি কোনো পেমেন্ট থাকে রাইট এখন আপনি ট্যাক্স রিটার্ন করে দেখলেন যে আপনার ইউ হ্যাভ এ হিউজ লাইবিলিটি তখন আপনি আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন যে আপনি কি পয়সাটা কি অ্যাকাউন্ট দিলে দেওয়া লাগবে কি না আপনি ইনস্টলমেন্ট এগ্রিমেন্টে ঢুকতে পারবেন বা অন্যান্য কোনো সুবিধা আছে কিনা না ওইটাও আপনি ডিসকাশন করতে পারবেন জি আমাদের আরও আসলে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল আমরা আগামীতেও এই ট্যাক্স নিয়েই আলোচনা করতেই থাকব এবং নিয়মিত থাকব আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আসলে ব্রংক থেকে কল করতেছি আমার নাম আদিল আমি আসলে জামি ভাই আমার অ্যাকাউন্টেন্ট বাট যাই হোক আমি একটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করি জামি ভাই সো বেসিক্যালি আমি একটা নয়া জব শুরু করতেছি নেক্সট উইক থেকে নাও আমার क्वेश्चन হলো যে আমার কোম্পানি কা বলছে আমি 1099 W টু নিতে পারি আমার बेनिफिशियल তো व्हिच ওয়ান উইল বি ওকে আমার ভাই কোশ্চেন হলো যে উনি একটা জব নেবেন এখন উনি টাবলেটও নিতে পারে অথবা 1099ও নিতে পারে রাইট ওকে এখন কয়েকটা জিনিস আছে এখন আপনি যদি ডাবলিউ তে যান তখন আপনার চেক করা লাগবে যে আপনি কি কি বেনিফিট পাবেন এখন আপনি যদি ডাবলিউ তে গিয়ে ওরা যদি বলে আপনি রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান কন্ট্রিবিউশন আছে যেখানে আপনি ফাইভ আপনি কন্ট্রিবিউশন করলে ওরা ম্যাচিং করবে অথবা ওরা আপনাকে মেডিকেল হেলথ বেনিফিটস দিবে ওই ক্ষেত্রে যদি অন্যান্য বেনিফিট থেকে থাকে তাহলে আপনি ডাবলিউ টুতে যাওয়া উচিত এখন এটা যদি কন্ট্রাক্ট জব হয়ে থাকে যেখানে বলতে যে আপনি ডাবলিউ টুতে নিতে পারেন টেন নাইনটি নাইন নিতে পারেন বাট আপনার জব এটা ইউ নো ইনডেফিনেট ইট কুড বি এইট মান্থ সিক্স মান্থস ওয়াটার ইট ইস তখন আমার ইউ নো আমার সাজেশন হলে গিয়ে তখন আপনি টেন নাইনটি নাইনে যান এখন আপনি যদি টেন নাইনটি নাইনে যান তখন অন্যান্য অনেক এক্সপেন্স আছে আপনি যেটা ডিডাকশন নিতে পারেন অলসো আপনি যদি টেন নাইনটি নাইনের জবটা নিতে চান আপনার এমপ্লয়ারকে বলবেন যে আপনার ডাবলিউ টুতে যদি আপনাকে পঞ্চাশ ডলার পার আওয়ার দেয় তখন আপনি আপনার টেন নাইনটি নাইনে ইউ শুড গেট মোর দ্যান ফিফটি ডলার্স অ্যান আওয়ার কারণ আপনার এমপ্লয়ারের এক্সপেন্স কমে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ফিফটি ফাইভ ডলারও জিজ্ঞেস করতে পারেন ফিফটি সেভেন ডলারও জিজ্ঞেস করতে পারেন কিন্তু আপনি আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে জিজ্ঞেস করে অথবা আমাদের সাথে আপনি কথা বলতে পারেন তখন আমরা আপনাকে গাইড করে বলতে পারবো যে আপনার টেন নাইনটি যদি নিতে চান আপনার কত টাকা এক্সট্রা এক্সপেন্স হবে তখন ওই ক্ষেত্রে আপনি আপনার এমপ্লয়ারকে বলতে পারেন যে আমাকে তুমি তিন ডলার এক্সট্রা দাও পাঁচ ডলার এক্সট্রা দাও যেটাই হোক আপনি ওইটা করতে পারেন জি আমরা খুব স্পষ্ট আমরা আরেকদিন আলোচনা করবো আজকে আমাদের সময় শেষ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम